السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور پبلک ایڈمنسٹریشن کے اس تعارفی کورس کو دلچسپی سے پڑھ رہے ہوں گے کسی مضمون کی میں دلچسپی یا اچھا یا برا لگنا اس بات پہ اس کی بنیاد ہے کہ ہم اس کو کتنی دلچسپی سے پڑھتے ہیں سو یور انٹرسٹ از ویری امپورٹنٹ ان وٹ ایور یو ڈو ان وٹ ایور یو اسٹڈی سو ٹوڈے از دی الیونتھ لیکچر آن انٹروڈکشن ٹو پبلک ایڈمنسٹریشن اینڈ مینجمنٹ and we will see what we are going to talk about in this 11th lecture. In the 11th lecture, we will see what is the preamble of the constitution. Preamble kya hota hai? We will see that. And what does the constitution say? Dousri cheez jo aaj ke lecture mein hum dekhenge wo hai ke what forms the Republic of Pakistan, what constitutes that. The third thing we are going to see it, what is the function and the structure of the government. And finally, we will look into the various decision-making bodies of the government. Before we go into the detail of what the constitution talks about, we will look at what we discussed last time in a very brief way so that we are able to link it up with today's lecture. In the last lecture, we looked at the uh, administrative structure of government at the time of independence. یعنی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ گورنمنٹ کی اسٹرکچر کیا ہے یعنی گورنمنٹ کس طرح سے کانسٹیٹیوٹ ہوئی ہوئی ہے اور جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کہا تھا کہ پورے گورنمنٹ کے جو اسٹرکچر میں تقریباً چھ سو کے قریب ڈفرنٹ گریڈس جو ہیں وہ ڈیوائڈیڈ ڈفرنٹ گریڈس میں دا ہول اسٹرکچر واز ڈیوائڈیڈ تو نائنٹین سیونٹی تھری کے جو ایڈمنسٹریٹیو ریفارمس تھے انہوں نے اس میں یہ ریکمینڈ کیا گیا کہ تمام جو چھ سو کے قریب گریڈس ہیں ان کو ون سے ٹوینٹی تھری میں ڈیوائڈ کر دیا جائے اور ہم نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ ہاؤ وی ڈیڈ دیٹ ہاؤ اٹ واز دا ہول سکس ہنڈریڈ گریڈس ور یو نو جسٹ براڈ ڈاؤن فرام ون ٹو ٹوینٹی تھری اس کے علاوہ جو چیز ہم نے دیکھی تھی نائنٹین سیونٹی تھری کے ریفارمس میں وہ یہ تھی کہ جو سینٹرل سروسز تھیں اور ایڈمنسٹریٹیو ریفارمس کو ایک آل پاکستان یونیفائڈ گریڈ اسٹرکچر میں ڈیوائڈ کر دیا گیا تھا سو ایڈمنسٹریٹیو ریفارمس نائنٹین سیونٹی تھری کے جو تھے وہ ان رسپانس ٹو دی چینجنگ نیڈس آف دا ٹائم ور ریکمینڈیڈ اب یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً یہ جو نائنٹین سیونٹی تھری کے ریفارمس ہیں اس میں تبدیلی آتی رہی تھوڑی بہت یعنی اگر آکیوپیشنل گروپس کبھی چودہ تھے تو وہ پندرہ میں ہو گئے کبھی کچھ آکیوپیشنل گروپس کو آپس میں مرج کر دیا گیا کبھی سیپریٹ کر دیا گیا لیکن بیسک اسٹرکچر جو ہے گورنمنٹ کا وہی رہا تو چلیے آپ ہم دیکھتے ہیں آج کے لیکچر کی طرف کہ کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کیا ہے سب سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ کانسٹیٹیوشن کیا ہوتی ہے کانسٹیٹیوشن ایک ایسا ڈاکیومنٹ ہے جو یہ بتاتا ہے کہ گورنمنٹ کی براڈ اسٹرکچر کیا ہوگی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ہمیں اس بات کی طرف ہماری توجہ دلاتا ہے کہ ہمیں ایک ڈھانچہ دیتا ہے ڈھانچہ گورنمنٹ کا یعنی اسٹرکچرل فارم آف گورنمنٹ کیا ہوگا ہمارا سسٹم پارلیمنٹری سسٹم ہوگا ہمارا کیبنٹ فارم آف گورنمنٹ ہوگی پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ ہوگی یہ ہماری کانسٹیٹیوشن ڈیفائن کرتی ہے سو so, کسی بھی ملک کا جو ملک کی جو کانسٹیٹیوشن ہوتی ہے اس میں گورنمنٹ کی فنکشننگ جو ہے اس کے بارے میں براڈ فریم ورک دیا ہوتا ہے یعنی اس میں کس طرح سے لوگ ہاؤ دا پیپل ان دا گورنمنٹ آر گوئنگ ٹو ڈیسائڈ نائنٹین سیونٹی تھری کے کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ پاکستان کو جیسے بہت پہلے کہا کہ کافی دیر کے بعد ہمارے پاس آیا بٹ اٹ ڈیڈ پرووائڈ اس اے ویری گڈ فریم ورک آف ہاؤ دا گورنمنٹ ول فنکشن اور ہاؤ دا گورنمنٹ ول بی رن سو آج جو ہم کانسٹیٹیوشن کی بات کریں گے جو میں نے آپ کو کہا کہ پہلے ہم پریمبل اس کے بتائیں گے اگرچہ ڈسپلن آف کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ایک ان اٹ سیلف ایک سبجیکٹ ہے اور لوگ اس میں اسپیشلائز کرتے ہیں کانسٹیٹیوشنل لا میں لیکن ہمارا پرپس اس میں کوئی اسپیشلائزیشن کریٹ کرنا نہیں ہے لیکن صرف یہ انڈرسٹینڈنگ دلانا ہے آپ کو اس بات کی توجہ دلانا ہے پبلک ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے کہ کانسٹیٹیوشن میں پبلک ایڈمنسٹریشن کے کیا پروویژنس ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پری ایمبل آف کانسٹیٹیوشن کیا ہے پری ایمبل جیسے میں نے کہا ڈیلزاس 
that what is the purpose of this constitution what is the reason for this constitution jaise ki aapko pata hai ki koi bhi kitab likhi jaye to uska ek preface hota hai ya debacha keh le aap usko ya uska introduction keh le to jab wo hum pehle padhte hain uska introduction to hame ye pata chal jata hai ki aage chal ke is kitab mein kya baat kahi gayi hogi to isi tarah se preamble hai constitution ka isme ye bataya gaya hai के नाउ मैंने बिल्कुल इसको एग्जैक्टली exactly कॉन्स्टिट्यूशन से कोट किया है और तमाम चीज तमाम जो मजीद बातें कॉन्स्टिट्यूशन uh, में आगे चल के कही गई हैं वो इसी प्रीएम्बल पे बेस करती हैं द प्रीएम्बल रीड्स एज फॉलोज इट सेज वेयर एज सॉवरैनिटी ओवर द इंटायर यूनिवर्स बिलोंग्स टू अल्लाह अलोन एंड द अथॉरिटी टू बी एक्सरसाइज बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान विद इन लिमिट्स प्रिस्क्राइब बाय हिम इज ए सेक्रेट ट्रस्ट कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी आम अंग्रेजी की लैंग्वेज से मुश्किल होती है मुश्किल तो नहीं कहना चाहिए जरा डिफरेंट होती है क्योंकि ये एक लीगल लैंग्वेज में लिखी गई होती है तो मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगी सॉवरेनिटी का क्या मतलब है सॉवरेनिटी का मतलब है सुप्रीम पावर द सुप्रीम पावर बिलोंग्स टू अल्लाह ठीक है दैट इज वॉट आर कॉन्स्टिट्यूशन से एंड दैट इज वॉट आर रिलीजन इज अबाउट एंड दैट इज वॉट the constitution says that the state religion will be islam so that is why we say that supreme power belongs to allah lekin uh, uh, jo authority hai jo ikhtiyar diya gaya hai wo in uh, logon ko diya gaya hai ki wo kya kare jo limit pakistan ki territory hai usme wo jo लोगों की वेलफेयर के लिए करना चाहते हैं अब लोग यहाँ पे कौन हैं लोगों से मतलब है कि आपको आगे चल के हम बताएंगे कि यहाँ से लोगों के वो लोग हैं जिनके पास अख्तियार है इस चीज का अख्तियार है कि वो फैसले करें यानी किनके लोगों की वेलफेयर के लिए जो फैसले करने का जिनके पास अख्तियार है तो वो इस टेरिटरी में वो फैसले करें सो दिस इज हाउ दी कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट द रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान क्या है इट सेज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान शेल बी द फेडरल रिपब्लिक टू बी नोन एज द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान सो पाकिस्तान का जो फॉर्मल नाम है पाकिस्तान तो जनरली हम कहते हैं लेकिन इसका जो लीगल नाम है वो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान सो कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस दैट इट इज ए रिपब्लिक इट्स ए इस्लामिक रिपब्लिक एंड इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान अब आ जाता है इसकी टेरिटरीज क्या है मैंने ये बातें पहले आपको कही थी कि स्टेट होती है उसकी टेरिटरी होती है तो इसमें ये है कि ये डिफाइन किया गया है कि इसकी टेरिटरीज क्या हैं अब हमें वैसे तो मालूम है कि पाकिस्तान के चार सूबे हैं लेकिन हम यही समझते हैं कि चार सूबे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज को बड़ी तफसील से बताया गया है कि वॉट कॉन्स्टिट्यूट द टेरिटरी ऑफ दिस कंट्री द टेरिटरी एज यू सी ऑन द स्लाइड इज दैट इज द फोर प्रोविंसेज पहले सबसे पहले चार प्रोविंसेज हैं दिट इज द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस द पंजाब द सिंध एंड बलोचिस्तान द फोर प्रोविंसेज उसके बाद जो टेरिटरी में एक इंडिपेंडेंस जिसको अख्तियार है वो है द फेडरल कैपिटल आप को ये सुन के शायद आपको हैरत हो कि जो एडमिनिस्ट्रेटिवली द फेडरल कैपिटल is uh, has it separate administrative structure yani usko run karne ke liye uski dekhbhal ke liye ek alada uh, structure hai lihaza is is uski wajah ye hai ki jo capital hota hai kisi bhi mulk ka usme na sirf wahan ke log reh rahe hote hain balki bahut se aur mulkon ke uh, embassies high commissions aur diplomat yani unke offices hote hain aur dusri baat ye hai ki bahut se diplomats reh rahe hote hain to uski jo nature hai वो बाकी शहरों से मुख्तलिफ होती है लिहाजा उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उसको एक अलहदा टेरिटरी तस्वर किया जाता है तीसरी चीज जो आप देख रहे हैं वो है फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरिया जिसको दूसरे अल्फाज में फाटा कहा जाता है ये एडजॉइनिंग इलाका है जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस से है इसको एक अलहदा टेरिटरी कंसिडर किया जाता है जो फाइनल चीज इस टेरिटरी में आती है ये उन इलाकों के बारे में कहा गया है कि वो टेरिटरी सच टेरिटरीज विच में बी एक्सेस्ड बाय पाकिस्तान 
later on at some stage they may will also become the part of the state aur yahan pe reference jo hai kashmir ka reference hai ki if ever it becomes part of the pakistan it will be treated as the territory of pakistan so isko ek एक ब्रॉड स्पेसिफिकली नहीं कही गई ये बात वजाहत के तौर पे नाम लेके नहीं कहा गया ये बात इस अंदाज में कही गई है कि सच स्टेट्स एंड टेरिटरीज एज आर और मे बी इंक्लूडेड इन पाकिस्तान वो इलाके जो किसी इन फ्यूचर पॉइंट इन टाइम में पाकिस्तान में शामिल हो जाएं वेदर बाय एक्सेशन और अदरवाइज वैसे हमें मिल जाए वैसे हमें एक्सेस हो जाए दे विल बिकम पार्ट ऑफ पाकिस्तान सो ये this constitute according to the constitution this is what is the territory of pakistan where the government will function ab jaisa ki kaha ke state religion kya hai state religion constitution mein badi wazahat ke sath bataya hai islam shall be the religion of the country so ye bhi defined hai as you know uh, you are also a student of uh, pakistan studies hame independence isi buniyad pe mila tha कि हम एक अलहदा मजहब है हमारा एक अलहदा हमारी रिलीजियसली डिफाइंड प्रैक्टिस जो हैं वो हमारी बाकी दूसरे रिलीजन से मुख्तलिफ हैं लिहाजा हमें एक अलहदा ममलिकत होनी चाहिए जहाँ पे हम अपने रिलीजन के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढाल सकें अब ये मैंने एक डेफिनेशन आपको लेक्चर जब ये कोर्स के बहुत इब्तदा में दी थी कि स्टेट क्या है कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भी स्टेट की डेफिनेशन देती है और वट स्टेट मीन्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज इट इज द फेडरल गवर्नमेंट राइट जो फेडरल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन है वो स्टेट का हिस्सा है फिर उसके बाद पार्लियामेंट है पार्लियामेंट क्या है नेशनल असम्बली को हम पार्लियामेंट कहते हैं फिर उसके बाद है प्रोविंशियल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी स्टेट की डेफिनेशन में ऑल द इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट राइट दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द स्टेट तीसरी चीज क्या है लोकल लोकल बॉडीज और लोकल अथॉरिटीज और एनी दैट टेरिटरी विच कैन लेवी टैक्स और विच कैन इम्पोज टैक्स वो तमाम स्टेट की डेफिनेशन uh, में आती हैं यानी वो इलाके जहां से टैक्स जो है जो जहां पे टैक्स यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो टैक्स इम्पोज कर सकती है टैक्स लेवी कर सकती है इसी तरह से जो लोकल बॉडीज हैं लोकल अथॉरिटीज हैं वो भी टैक्स लगा सकती हैं आवाम से टैक्स ले सकती हैं लिहाजा वो भी हिस्सा है स्टेट का तो दैट इज वट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टेट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन अब एक सवाल हम बार बार करते हैं वॉट इज गवर्नमेंट गवर्नमेंट क्या चीज है गवर्नमेंट हमें नजर नहीं आती हम उसको महसूस करते हैं और उसको महसूस करते हैं उसके अदारों के काम से राइट सो वी सी व्हाट इज गवर्नमेंट नाउ वी विल सी गवर्नमेंट इन ए वेरी जेनरिक वे जेनरिक का मतलब है इन ए वेरी जनरल सेंस वी आर नॉट सीइंग इट इन ए वेरी टेक्निकल सेंस बट इट इज पार्टली दिस डेफिनेशन वट गवर्नमेंट इज कवर्स दी इन ए इन ए वेरी जनरल वे सो so, क्या क्या चीजें हैं जो गवर्नमेंट में आती हैं गवर्नमेंट में आती हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव दे फॉर्म द गवर्नमेंट और आपको जैसे पता है कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं वो कहां से आते हैं हम उनको इलेक्ट करते हैं राइट right? इलेक्ट करते हैं यानी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म की हैं अब हम डिस्कस पॉलिटिकल पार्टीज नहीं कर रहे हैं लेकिन ये है कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं वो मेंबर होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के और पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं यानी जैसे हर पांच साल के बाद हमारे मुल्क में इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन में मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज अपने कैंडिडेट्स जो हैं उनको खड़ा करते हैं नॉमिनेट करते हैं और फिर लोग उनके लिए अपने मुख्तलिफ हल्कों से वोट डालते हैं वो लोग फिर नेशनल असम्बली में आते हैं उनको हम इलेक्टेड रिप्रजेंटेटिव कहते हैं और ये भी देखें कि ये वो लोग हैं जिनको अवाम वोट डालते हैं और इसलिए वोट डालते हैं कि वो उन, उनकी जो एस्परेशन हैं यानी जो उनकी नीड्स हैं या जो उनकी डिमांड्स हैं ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो हैं उनको पूरा करेंगे so, या वो ऐसे कानून बनाएंगे जो कानून जो हैं अवाम को यहाँ मुल्क के लोगों को फैसिलिटेट करेंगे उनकी जैसे आ, उनकी फलाह में उनकी वेलफेयर में आ, उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए ऐसे लॉज बनाए जाएंगे जो हेल्पफुल होंगे अवाम के लिए ये मैंने बात आपको बड़े इब्तदाई लेक्चर में कही थी कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसमें जो तीन बेसिक उसकी वैल्यूज होती हैं वो 
equity, uh, liberty or uh, uh, equality, uh, liberty of freedom jo hai iski ye values batayi thi. To ye elected representatives in values ko saamne rakhte huye laws banate hain, political parties hoti. Iske ilawa jo hai wo judiciary hoti hai, judiciary jo law uh, parliament banati hai, us law ko interpret karti hai. Yani us law wo interpret karti hai, lekin enforcement ka kaam nahi hota. Executive branch jo hoti hai, wo us law ko implement karti hai, enforce karti hai. Right? So this whole thing forms the government. Now we will see in the constitution step by step ke constitution ne in tino branches ke baare mein kya ka hai. Ab ek cheez jo jis ki mein aap ke tawajjah jis taraf dilaungi ke ek taraf toh humne government bata diya. Thik hai, ye aap jo diagram dekh rahe hai, is mein humne दो बड़े सेक्टर्स जो हैं बताएं क्या चीज है एक तरफ गवर्नमेंट है गवर्नमेंट जो मैंने अभी डिफाइन किया जिसमें ये तमाम चीजें तीनों ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट आ जाती हैं और दूसरी तरफ आप देखें कि प्राइवेट सेक्टर है अब प्राइवेट सेक्टर और ये अगर आप सर्कल्स को अपने स्लाइड पे जो देख रहे हैं ये प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर जो है इनके दोनों सर्कल्स को आपस में दे आर जस्ट टचिंग इट जस्ट टू शो यू दैट दिस टू सेक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स एंड दे इंटरेक्ट विद ईच अदर ये एंड मुमकिन है कि बाज दफा लोग जो हैं रिप्रेजेंट करें किसी प्राइवेट सेक्टर के लोग रिप्रेजेंट करें टू द बॉडीज इन द गवर्नमेंट सेक्टर लेकिन यहां पे जो मैंने आपको डायग्राम के जरिए ये बात बताने की कोशिश की है वो ये है कि आम तौर पे ये एक दूसरे से इफेक्ट होते हैं इन्फ्लुएंस्ड होते हैं सो so, ये दो बड़े सेक्टर्स हैं इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर में हम और भी बहुत से सेक्टर डाल सकते हैं लेकिन अभी जस्ट फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग वट वी आर सेइंग इज कि ये दो बड़े सेक्टर्स हैं जो किसी भी सोसाइटी में बैक्त वक्त काम कर रहे होते हैं लोगों की वेलफेयर के लिए यानी लोगों के जो इंटरेस्ट हैं उनको कम्पलिश करने में ये दो बड़े सेक्टर्स हैं जो फंक्शन कर रहे हैं नाउ द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो क्या है द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान कंप्राइज ऑफ द प्रेजिडेंट द प्रेजिडेंट इज द वन नाउ ये हमने आपको ये बात कही थी कि गवर्नमेंट सेक्टर में अब हम इसको मजीद तफसील से देखेंगे अभी तो हमने ये बात कही ना कि दो बड़े सेक्टर्स हैं एक गवर्नमेंट का सेक्टर है एक प्राइवेट सेक्टर है ये आपस में एक दूसरे से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं लेकिन अब हम ये देखते हैं तफसील में कि गवर्नमेंट का सेक्टर जो है जिसको हम फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं या प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहते हैं वो क्या है एक चीज मैं आपको यहां पे जरूर एम्फोसाइज करूंगी कि अभी हम बात कर रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट की लेकिन जो चीज फेडरल लेवल पर है जो स्ट्रक्चर्स फेडरल लेवल पर हैं वही स्ट्रक्चर्स जो हैं वो प्रोविंशियल लेवल पर हैं राइट और वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो हैं यानी अगर प्रेजिडेंट जैसे कि आप स्लाइड पे देख रहे हैं प्रेजिडेंट फेडरल लेवल पर है तो प्रोविंशियल लेवल पे क्या है उसका काउंटर पार्ट यानी उसके क्या होगा उसको क्या कहेंगे गवर्नर गवर्नर इज द काउंटर पार्ट ऑफ द प्रेजिडेंट राइट और प्राइम मिनिस्टर अगर फेडरल लेवल पर है तो उसका काउंटर पार्ट प्रोविंशियल लेवल पे क्या होगा चीफ मिनिस्टर तो मोर और लेस उनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो एक सी होती हैं दे आर सिमिलर नॉट आइडेंटिकल इन द सेंस दैट प्राइम मिनिस्टर इज लुकिंग आफ्टर द होल ऑफ द कंट्री द चीफ मिनिस्टर इज जस्ट लुकिंग आफ्टर ए प्रोविंस सो द प्रेजिडेंट हु इज द प्रेजिडेंट एंड वॉट डज ही रिफ्लेक्ट There shall be the president of Pakistan, who shall be the head of the state. Now we know what the state is. He shall be the head of the state and shall represent the unity of state. So he will represent the unity of federation, the unity of the state. This is what the president is. एक चीज जो और यहां पर है प्रेसिडेंट के लिए वो ये है कि प्रेसिडेंट की अहमियत यूं भी है कि तमाम जो अप्रूवल्स हैं नेशनल डिसीजंस की मेजर डिसीजंस आर अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट उसके बाद आती है पार्लियामेंट पार्लियामेंट क्या है आर्टिकल 50 कॉन्स्टिट्यूशन का है एंड इट डिफाइंस पार्लियामेंट दैट देर शेल बी मजलिस से शूरा यहां पर लफ्ज मजलिस से शूरा का मतलब है मशावरत से निकला है मजलिस मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल डिस्कस अमंग सेल्स ये वर्ड को Uh, इस्तेमाल किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में मुख्तलिफ जगहों पर लेकिन आसानी के लिए मैं यहां पर लफ्ज इस्तेमाल करूंगी ज्यादातर 
पार्लियामेंट सो पार्लियामेंट जो है वो एक ऐसा वर्ड है जो आम हमें समझ आता है तो पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेजिडेंट एंड इट कंसिस्ट ऑफ टू हाउसेस और ये है कि हमारा सिस्टम जो है बाय कैमरल सिस्टम है बाय कैमरल का मतलब है टू हाउसेस हैं अपर हाउस कहते हैं अगर बरतानवी लैंग्वेज में कहा जाए अपर हाउस एंड लोअर हाउस लेकिन हम कहते हैं नेशनल असेंबली एंड द सेनेट दीज आर द टू हाउसेस वेयर डिसीजन आर मेड नेशनल असेंबली क्या है नेशनल असेंबली कह लें या पार्लियामेंट कह लें एक ही बात है देर शेल बी ए नेशनल असेंबली एंड इट विल कंसिस्ट ऑफ थ्री हंड्रेड एंड थर्टी टू मुस्लिम मेंबर्स टू बी इलेक्टेड बाई डायरेक्ट एंड फ्री वोट इन अकॉर्डेंस विद अ लॉ यानी नेशनल असेंबली में जो अरकान है वो कितने हैं थ्री हंड्रेड एंड थर्टी टू मुस्लिम मेंबर्स थ्री हंड्रेड एंड थर्टी टू मुस्लिम मेंबर्स आर इन दी नेशनल असेंबली राइट सो कितनी पॉपुलेशन है पाकिस्तान की पाकिस्तान की पॉपुलेशन है तकरीबन 140 मिलियन पीपल 140 मिलियन पीपल रिप्रेजेंटेड बाय 332 मेंबर्स इन द नेशनल असेंबली 332 मेंबर्स मेक डिसीजंस अबाउट 140 मिलियन पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री सो अभी हम यहां पे ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अदारे क्या हैं जो हमारे लिए फैसला करते हैं अब आप यहां पर देखें कि किस तरह से ये सीट्स जो हैं वो डिवाइडेड हैं कितनी सीट्स हैं और जैसे आप स्लाइड में देख रहे हैं हर प्रोविंस की एक अलहदा नंबर ऑफ पीपल कैन बी इलेक्टेड फ्रॉम प्रोविंसेस बलूचिस्तान में आप देखें कि टोटल सीट्स जो नेशनल असम्बली में हैं वो सेवनटीन हैं और उसमें से जो खातन की सीट्स हैं वो तीन हैं और जो जनरल सीट्स हैं जिसपे कोई भी खड़ा हो सकता है यानी खातन भी खड़ी हो सकती हैं और मर्द भी खड़े हो सकते हैं वो मुस्लिम्स भी नॉन मुस्लिम्स भी यानी जनरल सीट्स हैं वो वो फोर्टीन हैं तो जनरल सीट्स फोर्टीन हैं और टोटल जो है वो सेवनटीन है जो बलोचिस्तान से नेशनल असम्बली में लोग इलेक्ट होकर आते हैं इसी तरह से एन है उनकी तादाद जो है वो फोर्टी थ्री है फोर्टी थ्री एट खातन एंड थर्टी फाइव फ्राम द जनरल सीट पंजाब की कितनी तादाद है वन एटी थ्री वन एटी थ्री मेम्बरान जो हैं नेशनल असम्बली में वो आते हैं पंजाब से वन एटी थ्री और फिर उसके बाद सिंध है सिंध में सेवेंटी फाइव मेम्बरान हैं सिंध से नेशनल असम्बली में फिर फाटा के बारह लोग हैं इसी तरह से फेडरल कैपिटल यहाँ कैपिटल से मतलब सरमाया नहीं है कैपिटल से मतलब है द फेडरल कैपिटल द फेडरल कैपिटल हैज गॉट टू सीट्स ये आप देख रहे होंगे कि जो हमने पहले बात की कि टेरिटरी को डिफाइन किया है और हर टेरिटरी से रिप्रेजेंटेशन है इन द नेशनल असेंबली सो एवरी टेरिटरी इज रिप्रेजेंटेड इन द नेशनल असेंबली टोटल बनती हैं 332 सीट्स इन द नेशनल असेंबली ये रिसेंटली बढ़ाई गई हैं पहले इससे कम तादाद होती थी नेशनल असेंबली में सीट सीट्स की अब 332 है इसमें जो एक इजाफा और है वो ये है कि 10 जो है वो नॉन मुस्लिम्स के लिए सीट्स रखी गई हैं दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर फॉर देम स्लाइड में तो ये आ रहा है कि ये जनरल सीट्स के अंडर आ रही हैं लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी जो ग्रुप है नॉन मुस्लिम्स का उसमें से 10 लोग नेशनल असेंबली में होंगे तो कुल मिला के कितने हो गए 342 जो हैं मेंबर्स हैं नेशनल असेंबली में इंक्लूडिंग द नॉन मुस्लिम्स सो दिस इज व्हाट वन वुड से 342 मेंबर्स एक्सप्रेसिंग द विल ऑफ ऑफ और एक्सप्रेसिंग द एस्परेशन ऑफ 142 मिलियन पीपल इन दिस कंट्री अब हमने बात की थी सेनेट की सेनेट क्या है और सेनेट में कहां से मेंबरान जो हैं वो आते हैं सेनेट शेल कंसिस्ट ऑफ 100 हंड्रेड मेंबर्स ऑफ होम फोर्टीन शेल बी इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ ईच प्रोविंशियल असेंबली चार प्रोविंशियल असेंबलीज हैं इन चारों में से 14, 14, 14 एंड 14 यानी 14 ईच फ्रॉम ईच असेंबली फिर फाटा में से आठ लोग जो हैं वो इलेक्ट होंगे फाटा स्टैंड्स फॉर फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरिया सो फाटा में से आठ लोग इलेक्ट होंगे फिर है टू ऑन जनरल सीट्स 
टू मेंबर्स फ्रॉम जनरल सीट वन वुमेन एंड वन टेक्नोक्रैट एक खातन की सेनेट में है रिप्रेजेंटेशन और एक टेक्नोक्रैट्स की है टेक्नोक्रैट्स उनको कहते हैं जो स्पेशलिस्ट हैं किसी भी एरिया में स्पेशलिस्ट हो सकते हैं लॉयर हो सकते हैं इंजीनियर हो सकते हैं एनी टेक्नोक्रैट एनी पर्सन हु हैज टेक्निकल और स्पेशल स्किल्स दैट पर्सन इज ए टेक्नोक्रैट फिर है फोर वुमेन शिल बी इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ ईच प्रोवेंशियल असेंबली यानी चार खातन की रिप्रेजेंटेशन सेनेट में होगी फ्रॉम दी फोर प्रोवेंशियल असेंबलीज right and four technocrats finally would be included which includes ulama as well shall be elected by the members of each provincial assembly so in uh, agar hum is sab ko add kare to inki tadad jo hai 100 mein aati hai kya humne aakhaz kiya ke 100 log jo hain wo senate mein hai to senate wo body hai jo kanoon saazi karti hai kanoon jo hai wo senate mein bhi ja sakta hai approval ke liye लेकिन नेशनल असम्बली में भी जा सकता है तो आ, ये चीज आ, ये दो हमारे अदारे हैं बड़े जो कानून साजी का काम करते हैं आपके जहन में ये सवाल आएगा कि कानून जब भी कोई किसी कानून का बिल बनता है वो किस तरह से आ, पास होता है तो यहाँ बिल्कुल मैं आपको सादी लैंग्वेज में ये बताऊंगी कि कानून की जो बिल है ये प्रपोजल है वो नेशनल असेंबली से भी शुरू हो सकता है और यानी ओरिजिनेट हो सकता है राइट एट नेशनल असेंबली में द बिल कैन बी पुट एंड इट कैन आल्सो बी पुट एट द सेनेट नाउ इट डिपेंड्स यू नो और इसमें एक मेजॉरिटी यानी थ्री फोर्थ जो है मेंबरान की मौजूदगी होनी चाहिए बिफोर ए बिल इज पास बट बिफोर ए बिल इज पास इट मस्ट बी डिस्कस्ड इट मस्ट बी डिस्कस्ड अमंग्स द मेम्बर्स और ये जरूरी नहीं है कि बिल एक ही दिन में पास हो बिल को पास होने में डिबेट अगर इस चीज के ऊपर तवील है कुछ मसाइल ऐसे होते हैं कि जिनके ऊपर बहस काफी तूल पकड़ जाती है तो बाज दफा बिल जो है वो पेश होता है सेनेट में या नेशनल असेंबली में लेकिन ये है कि उसको काफी अरसा भी लग सकता है लेकिन ऐसा भी होता है कि बिल पेश हुआ एक ही दिन और एक ही दिन में पास हो गया ऐसी सिचुएशंस भी हैं अब किस किस्म के मसाइल आते हैं असेंबली में मैंने जैसे आपको कहा कि अगर आप अखबार पढ़ पढ़ते हो तो आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे मसाइल आ सकते हैं शादी पे खाना देना चाहिए या नहीं देना चाहिए इसका बिल जो है प्रोविंशियल असेंबली ने पास किया ना उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है बिल तो पास हो गया यानी लॉ तो बन गया कि नहीं होना चाहिए यानी वन डिश होनी चाहिए आई मीन छोटे से मसाइल हैं द नेचर ऑफ प्रॉब्लम कैन वेरी फ्रॉम वेरी स्मॉल इश्यूज दैट रिलेट टू सोसाइटी टू वेरी बिग इश्यूज ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट सो ये लॉ पास हुआ प्रोविंशियल असेंबली पे इसको इम्प्लीमेंट कोर्ट में गया ये अब ये देखें कैसे जा रहा है लॉ किस तरह से इसकी आप देखें हाउ इट इफेक्ट्स द लाइफ लॉ प्रोविंशियल असेंबली ने पास किया आ, लोगों ने इस लॉ के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन की कोर्ट में कि ये कानून आ, जो है वो सही नहीं है और इस कानून में तब्दीली लानी चाहिए तो हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया कि नहीं आ, जो कानून पास किया गया है उसको उसी तरह से इम्प्लीमेंट होना चाहिए यानी वलीमे के ऊपर वन डिश होना चाहिए अब वो कहते हैं लॉ की वायलेशन भी लोग करते हैं कुछ लोग तो हैं वो बहुत ज्यादा खाना देते हैं और कुछ लोग ने लॉ को बिल्कुल दे अबाइड बाय द लॉ दे गो बाय द लॉ सो कोर्ट ने कहा कि नहीं इसकी एन्फोर्समेंट होनी चाहिए तो एग्जाम्पल क्या है अब आप देखिए कि एक लॉ एक प्रोविंशियल असेंबली ने पास किया और उसके खिलाफ क्योंकि लोगों की शायद विशेष के मुताबिक ये लॉ नहीं था उनकी इट वॉज इफेक्टिंग देर सोशल लाइफ देर फोर दे रिप्रेजेंटेड और आप देखें कि इसमें बहुत से लोग शामिल हैं सोसाइटी में यानी यूं कह लीजिए कि पोल्ट्री फार्म्स जिनके हैं वो भी इफेक्ट होते हैं जिनका केटरिंग और रेस्टोरेंट का बिजनेस है वो भी इफेक्ट होते हैं जो लोग हैं वो भी इफेक्ट होते हैं तो सो पीपल वेंट टू द कोर्ट टू टेक डिसीजन कि ऐसा नहीं होना चाहिए इस लॉ में तब्दीली आनी चाहिए कोर्ट ने क्या फैसला किया उन्होंने कहा नहीं द लॉ विल बी अपड एंड इट मस्ट बी एनफोर्स्ड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय द 
एजेंसीज तो इम्प्लीमेंट करने वाले कौन है इन्फोर्स करने वाले कौन है एग्जीक्यूटिव लॉ बनाने वाले कौन है दे आर दी लेजिस्लेटर्स और लॉ को इंटरप्रेट करने वाले क्या कौन है कोर्ट तो दिस एग्जाम्पल विल एक्सप्लेन यू हाउ दीज ए थ्री इंस्टीट्यूशन इंटरक्ट विद ईच अदर आर्टिकल नाइन्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिवस द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी क्या है फेडरेशन की फेडरेशन वी हैव वी नो वट द फेडरेशन इज नाउ वी शुड बी वेरी क्लियर एंड वॉट इज द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द फेडरेशन इज वेस्टेड इन द प्रेजिडेंट इट इज द प्रेजिडेंट हु हैज द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी और मैंने आपको ये बात कही थी कि जितने भी फैसले होने से पहले उनकी अप्रूवल प्रेजिडेंट को जरूर जानी चाहिए यानी प्रेजिडेंट हैज टू अप्रूव इट अगर अपॉइंटमेंट है जजेस की फॉर एग्जाम्पल तो इट हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट इसी तरह से अगर आर्मी के या किसी भी आर्म फोर्सेस के हेड की अप्रूवल है दैट हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट सो प्रेसिडेंट आइदर एक्सरसाइजेज दिस अथॉरिटी डायरेक्टली और ही एक्सरसाइजेज दिस अथॉरिटी थ्रू ए सबॉर्डिनेट ऑफिस नाउ द कैबिनेट द कैबिनेट इज ए वेरी ना अब आप कहेंगे कैबिनेट क्या होता है अभी हम इस पे डिस्कस करते हैं कैबिनेट बट इट इज नॉट ए कैबिनेट जिसको हम कहते हैं क्लॉसेट यानी कबर्ड कबर्ड भी कैबिनेट होता है बट दिस इज ए कैबिनेट वेयर इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल हु रियली मेक लॉट ऑफ डिसीजन फॉर अस आर्टिकल 91 वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इससे देर शेल बी ए कैबिनेट कंप्राइजेज ऑफ मिनिस्टर्स एंड द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द कैबिनेट he heads it and these ministers help him or aid him or advise him uh, at the president that what authority should be exercised so cabinet is the decision making it's a body where the federal ministers are represented uh, and that's the very important that's the most important and a very powerful body which decides that what policies are required what bills will go to the assembly और वॉट बिल्स विल नॉट गो टू द असेंबली कैबिनेट के बाद एक दूसरा अदारा है दूसरी बॉडी है जैसे मैंने शुरू में कहा कि आज हम मुख्तलिफ बॉडीज विच आर गिवन इन दूशन टॉक अबाउट दैम अभी पहले हमने बात की कैबिनेट की कैबिनेट कम्प्राइज ऑफ ऑल द मिनिस्टर्स एंड द प्राइम मिनिस्टर हेड्स इट दी अदर बॉडी इज नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल according to article 156 of the constitution says the president shall constitute a national economic council consisting of prime minister who shall be its chairman and other members as the as the president may determine so it is the president who decides but it is headed by the national economic council is headed by the prime minister prime minister uska head hota hai Uh, he sits as the chairperson of national economic council national economic council ki function kya hai what does it do and how it is important for us national economic council really reviews the economic policies of the country it reviews the economic condition ke mulk ki mulk ke maashi halat kya hain aur kis kism ki policies aur plans chahiye mulk ke liye जो मुल्क की इकोनॉमिक तरक्की में यानी माशी खुशहाली में जो कारामद रहेंगी यानी इट इज रियली इट लुक्स एट दी इकोनॉमिक दी फाइनेंशियल एंड दी कमर्शियल एंड दी सोशल पॉलिसीज एंड इट रिव्यूज दैम एंड इट रिव्यूज दैम इन इन अ वे दैट इट डिटर्मन्स दैट वॉट पॉलिसीज शुड बी फॉर्मुलेटेड फॉर द कंट्री विच इज गोइंग टू गिव दी मैक्सिमम बेनिफिट Uh, or maximum advantage to the country which will put the country on the path of progress and development and therefore national economic council gives a broad framework of uh, what policies and plans should be uh, agreed upon for the growth of the country iske ilawa main ek aur ek bahut aham adare ki baat jo hai wo इस सेंस में की जाएगी कि दिस इज कॉल्ड नेशनल फाइनेंस कमीशन बहुत मुख्तर तौर पे क्योंकि ये एक ऐसा अहम अदारा है सिर्फ इस पॉइंट इन टाइम आपको मैं इंट्रोड्यूस कर दूंगी कि ये अदारा क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन में इसका क्या प्रोविजन है 
नेशनल फाइनेंस कमीशन जो है वो एक ऐसा अदारा है जो ये इस बात का फैसला करता है कि मुल्क की टैक्स के जरिए और दूसरी रिसोर्स से मैं यहाँ पे दूसरी रिसोर्स से वो रिसोर्स नहीं है जो मुल्क कर्जा लेता है राइट right? कर्जा और ममालिक से कर्जा लेता है या बैंकिंग सेक्टर से कर्जा लेता है आपको ये बात मैंने बताई थी कि किसी भी हकूमत की मेन सोर्स ऑफ इनकम जो है वो टैक्सेस के थ्रू आती है सो नेशनल फाइनेंस कमीशन जो है अच्छा एक चीज मैं आपको यहाँ पे और भी बता दू मुख्तर तौर पे लेकिन अहम है और वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत ही अहम प्रोविजन है वो ये है कि उसमें दिस इज कॉल्ड स्केड्यूल फोर इन दिट्यूशन एंड इन दिस देर आर द फंक्शन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट एंड द कॉन्करेंट फंक्शन आर गिवन यानी ये बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि फेडरल गवर्नमेंट जो है उसकी फंक्शन क्या होंगी और कॉन्करेंट जो है वो फंक्शन कॉन्करेंट का मतलब है कि वो फंक्शन जो फेडरल गवर्नमेंट के उसमें जिम्मेदारी में भी आती है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी में तो दो तरह की लिस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में कि फेडरल गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारी है और फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारी है तो ये भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है इसी चीज को सामने रखते हुए कि फेडरल गवर्नमेंट कौन से टैक्सेस कलेक्ट करेगी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के क्या टैक्सेस होंगे ये भी इसी लिस्ट में दिए हुए हैं तो इस लिस्ट की जो जिम्मेदारियां बताती है कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी क्या अहमियत है नेशनल फाइनेंस कमीशन के हवाले से उसकी ये अहमियत है कि जब फेडरल गवर्नमेंट टैक्सेस कलेक्ट कर लेती है तो वो ये डिसाइड करती है कि जाहरी बात है टैक्सेस फेडरल गवर्नमेंट ने कहा से कलेक्ट करने हैं वो सूबों से ही कलेक्ट करने हैं ना तो जाहिर जब वो टैक्सेस कलेक्ट कर लेगी तो उन टैक्सेस को वापस सूबों के पास जाना चाहिए तो ये फैसला होता है कि एक पूल बन जाता है तमाम टैक्सेस का राइट और फिर ये नेशनल फाइनेंस कमीशन ये फैसला करता है कि कितने पैसे कितने सूबे को जाने चाहिए आमतौर पे जो हमारे फैसले होते हैं वो इस बुनियाद पर होते हैं कि किस सूबे की कितनी आबादी है आपने ये देखा होगा और आपके जहन में ये सवाल यकीन आया होगा जब हमने ये कहा था कि नेशनल असम्बली की थ्री हंड्रेड एंड थर्टी टू मुस्लिम सीट्स हैं और टेन जो है वो नॉन मुस्लिम्स के लिए हैं तो आपने ये जरूर पूछा जहन में ये बात आई होगी कि ये क्यों है कि पंजाब की वन एटी थ्री सीट्स हैं और बलूचिस्तान की कम है तो ये फैसला इस बात पर होता है कि किस सूबे की कितनी आबादी है तो उसके मुताबिक वहां की सीट्स डिटर्मिन होती हैं नेशनल असम्बली के लिए सो आबादी एक बहुत ही अहम क्राइटेरिया है गवर्नमेंट के फैसलों का इसी तरह से नेशनल फाइनेंस कमीशन जो है जब वो तमाम टैक्सेस इकट्ठे कर लेता है जो कि उसने प्रोविंस से ही इकट्ठे किए हैं तो वो ये फैसला करता है कि इतने पैसे इस सूबे को जाने चाहिए और इतने तम जो चारों सूबे हैं उसमें डिवाइड करता है तो डिवाइड करने का जो क्राइटेरिया है वो पॉपुलेशन है कि जिस सूबे की जितनी आबादी है उसको उस पूल में से उस परसेंटेज में हिस्सा मिलेगा और कुछ जो है फेडरल गवर्नमेंट अपने पास रखेगी इसलिए कि फेडरल गवर्नमेंट को भी पैसे चाहिए अपना काम चलाने के लिए अपने ऑफिस को रन करने के लिए तो नेशनल फाइनेंस कमीशन जो है उसकी एक अहम जिम्मेदारी ये होती है ये आमतौर पे हर चार साल के बाद इसको आई थिंक चार साल के बाद ये कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है और ये एक दफा ये क्राइटेरिया जब दे देता है कि इतने परसेंट रिसोर्स जो हैं उस पूल में से डिफरेंट प्रोविंस को जाएंगी तो वो फिर फैसला जो है वो चलता रहता है फॉर द गिवन पीरियड ऑफ टाइम सो ये नेशनल फाइनेंस कमीशन जो है इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेजिडेंट एंड इट कंसिस्ट ऑफ द मिनिस्टर्स ऑफ फाइनेंस ऑफ फेडरल गवर्नमेंट मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ द सिविल सर्वेंट्स दोज हु हेल्प द पॉलिटिशियंस इन मेकिंग डिसीजन इन एंड द सिविल सर्वेंट्स एडवाइज द पॉलिटिशियन ये अब हम आगे जाके फर्दर एक्सप्लेन जब करेंगे इन अर नेक्स्ट लेक्चर्स एंड वील सी दैट हाउ डू वॉट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिशियंस एंड द सिविल सर्वेंट्स अब आर्टिकल है रिगार्डिंग कोर्ट्स 
यानि इन आर्टिकल 175 है, which says that how the courts will be constituted. There shall be a supreme court, as you know, it is the highest court and a high court. A high courts are at the provincial level, supreme court is at the federal level, right? And such other courts as may be established by law. तो कॉन्स्टिट्यूशन ने वजाहत के साथ दो कोर्ट्स का तो जिक्र कर दिया है सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का लेकिन हमें यह भी मालूम है कि बास फैसले ऐसे होते हैं जो कि लोअर लेवल ऑफ कोर्ट्स पर होते हैं सेशन कोर्ट्स जो हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो हैं लोअर लेवल के फैसले वहां पर होते हैं यानी बहुत से सिविल फैसले जो हैं वो लोअर लेवल ऑफ कोर्ट्स पर हो जाते हैं और फिर अगर फैसला जो इफेक्टेड है उसको फैसला से वो इत्तफाक नहीं करता तो देन दैट पर्सन हैज दी इज अलाउड दैट पर्सन कैन गो टू द हायर लेवल ऑफ कोर्ट दैट इज द हाई कोर्ट और अगर हाई कोर्ट के फैसले से एग्रीमेंट नहीं है तो वन कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट एंड देन सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन द डिसीजन देन वन कैन ऑल्सो अपील यू नो इफ द इफेक्टेड इज नॉट एग्रीएबल विद द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट देन दैट पर्सन और द इफेक्टेड पार्टी can also go to the president for the decision in the final case so ye different level jo hai article 175 hai constitution ka which decides what will be the courts in the country supreme court ki jo aage uh, explain kiya hua hai article mein uh, wo kuch yu hai uh, article 176 it says the supreme court of pakistan shall consist of a chief justice and so many other judges as may be determined by the act of majlis e shura or in other words the parliament or as may be fixed by the president so supreme court ka jo judge hai that's a chief justice it will be consist of a chief justice and this is called the bench of judges you know there could be uh, a number uh, uh, there could be like 5 6 whatever the number is it's determined by the fixed by the president that what should be the number of the judges in the supreme court so this is also given very clearly in the constitutional article 176 now high court uh, ke bare mein jo hai wo hai article 192 article 192 jo hai it says there shall be chief justice yani high court ka bhi chief justice hoga and so many other judges there is no fixed number of judges because that depends on the president to decide that what should be the number of judges at the supreme court level and at the high court level provision of the services article 240 this relates to the appointments to the condition of services of persons in service of pakistan yani ye article 240 hai and this article is about what shall be the condition of services provision of services jo hai wo kya hai this shall be determined as it is given in the uh, in this article it says in the case of the services of federation posts in connection with the affairs of the federation and all pakistan services by and under the act of parliament ab aapke zehen mein ye sawal hoga ki ye jo service conditions hain ye kis cheez ki buniyad par hain मैं ये आर्टिकल हमने 240 की बात की है इस आर्टिकल के तहत ये बात सामने आती है कि इसकी मैं एक्सप्लेनेशन इस तरह से है कि जो एग्जीक्यूटिव की सर्विस कंडीशंस हैं मैंने जिक्र किया था अपने एक वन ऑफ द लेक्चर्स में कि 1973 में जब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आए तो सिविल सर्विस एक्ट नाइनटीन भी आया सो जो सिविल सर्विस एक्ट है 1973 का इट डिटर्मिन्स दी दैट व्हाट विल बी द सर्विस कंडीशंस ऑफ द एम्प्लॉयज ऑफ द फेडरेशन यानी वो एम्प्लॉयज जो ऑल यूनिफाइड ग्रेड के तहत एम्प्लॉयमेंट मिलेगी उनकी सर्विस कंडीशंस जो हैं वो डिटर्मिन होनी चाहिए सो so, कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन है कि एक ऐसा लॉ होना चाहिए जो इन डिटेल नाउ कॉन्स्टिट्यूशन जैसे आप देख रहे हैं एक ब्रॉड फ्रेमवर्क की इंडिकेशन देता है और इस ब्रॉड फ्रेमवर्क में से बहुत से छोटे छोटे लॉज जो हैं वो इमर्ज होते हैं यानी कोई लॉ ऐसा नहीं बन सकता जो इन वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो यानी अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन में कह दिया गया है 
کہ اس کے لیے مزید تفصیلی لا بننا چاہیے تو وہ ایک علیحدہ لا ہوگا جو ان رسپانس ٹو دی انڈیکیشن گیون ان دا کانسٹیٹیوشن ہے تو یہ ایک اس میں یہ پروویژن دیا ہے اس آرٹیکل میں کہ جو سروس کنڈیشنز ہیں وہ کس طرح سے ڈٹرمن ہوں گی ان امپلائیز کی جو فیڈریشن میں ہیں اور آپ کو یہ تو معلوم ہی ہو گیا ہوگا کہ جب فیڈرل گورنمنٹ امپلائی کرتی ہے تو اس کے امپلائیز جو ہیں وہ نہ صرف فیڈرل گورنمنٹ میں ہوتے ہیں یعنی نہ صرف وہ اسلام آباد میں امپلائیڈ ہوتے ہیں ان کی سروسز جو ہیں وہ چاروں پروونسز جو ہیں ان میں بھی وہ کام کرتے ہیں یعنی وہ ریپرزینٹیٹو ہوتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے تو یہ جو آرٹیکل ہے یہ ڈٹرمن کر رہا ہے کہ ایک ایسا قانون ہونا چاہیے جس میں سروس کنڈیشنز جو ہیں فیڈریشن کے امپلائیز کی وہ کلیئرلی ان ڈیٹیل جو ہیں وہ اسپیل آؤٹ ہونی چاہیے جیسا کہ آپ اس کی لاسٹ لائن دیکھ رہے ہیں اس کی کہ اس ایکٹ کو پارلیمنٹ سے اپروو کروانا ضروری ہے یعنی کوئی بھی ایکٹ جو ہے جس کی انڈیکیشن کانسٹیٹیوشن میں ہے اس ایکٹ کو بنانے کے بعد یہ ضروری ہے کہ اس کی اپروول جو ہے پارلیمنٹ سے لی جائے لہذا سول سروس ایکٹ نائنٹین سیونٹی تھری جو ہے دیٹ از بین پاسڈ بائی دا پارلیمنٹ اسی طرح سے یہ بات بھی کہی ہے گئی ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں سلائڈ پر کہ فیڈرل گورنمنٹ کے امپلائیز کے لیے تو ہونا چاہیے تو پروونشل گورنمنٹ کی جو سروسز ہیں وہ بھی ڈٹرمن ہونی چاہیے کہ وہ کنڈیشنز کیا ہوں گی In the case of the services of, a, uh, of province and post in connection with the affairs of the province by or under act of provincial assembly. So, the federal government ke employees are going to pass an act of national assembly and national assembly pass karegi, aur provincial ke liye jo hai, provincial assembly yani kanun banaya jayega, aur provincial assembly jo hai, wo us act ko pass karegi. Now, you have seen the public service commission ka bar bar zikr kiya gaya. آرٹیکل ٹو فورٹی ٹو ہے آرٹیکل ٹو فورٹی ٹو کے مطابق دیر شیل پارلیمنٹ ان ریلیشن ٹو دی افیئرز آف دی فیڈریشن اینڈ پروونشل اسمبلی آف اے پروونس ان ریلیشن ٹو افیئرز آف پروونس می بائی لا پرووائڈ فار دی اسٹیبلشمنٹ آف پبلک سروس کمیشن یہ بات پہلے بھی میں نے کہی تھی کہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن ہے اور پروونشل ہے لیکن یہ بات اس لیے ریپیٹ میں کر رہی ہوں کہ اس کا پروویژن بھی کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 242 میں موجود ہے کہ یس دیر شیل بی دیز ٹو انسٹیٹیوشن جو فیڈریشن کے امپلائیز کے لیے اور پروونشل امپلائیز کے لیے کی ریکروٹمنٹ کے لیے کام کریں گے تو یہ ہے پبلک سروس کمیشن کا آرٹیکل 242 فورٹی ٹو وچ از گیون ان دی کانسٹیٹیوشن Now, we, what do we derive out of this discussion that we had so far and uh, what do we conclude from it? Uh, three things can be concluded from the discussion, uh, the things that I have highlighted today regarding the constitution. First is that constitution provides the structure of the government. Right? It gives you the broad framework in which the government has to function. Or agar constitution اگر کسی ملک میں دیکھیں کانسٹیٹیوشن بہت مختلف طرح کی ہوتی ہیں پاکستان میں ایک ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے کافی کمپریہنسو ہے اس کی تھکنس بھی کافی زیادہ ہے کچھ ممالک ہیں ان کی ان ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے برطانیہ کی ان ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے یو ایس اے کی کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ بیس صفوں کی کانسٹیٹیوشن ہے ویری اسمال کانسٹیٹیوشن سو مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ایسا فریم ورک پرووائڈ کرتا ہے جس میں گورنمنٹ فنکشن کرتی ہے اٹ پرووائڈ دا پروویژن آف دی امپورٹنٹ انسٹیٹیوشنز دیٹ از دیٹ آر گوئنگ ٹو ٹیک ڈسیزن اکارڈنگ ٹو دی ایسپریشن آف دا پیپل رائٹ سو ون تھنگ دیٹ وی ہیو ڈیرائیو فرام دس ڈسکشن از دیٹ دی کانسٹیٹیوشن پرووائڈس دی براڈ اسٹرکچر اور براڈ فریم ورک آف دی گورنمنٹ ان وچ دی گورنمنٹ فنکشنریز ول پرفارم دیئر ڈیوٹیز نو گورنمنٹ کی ہم نے ڈیفینیشن اس کو جینرک سینس میں ایکسپلین کیا تھا تھری برانچز آف دی گورنمنٹ اور ہمارا فوکس جو ہے زیادہ تر وہ اگرچہ ایگزیکٹو برانچ کے اوپر ہوگا تھرو آؤٹ آر ڈسکشن لیکن یہ ہے کہ یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ تھری برانچز آف دا گورنمنٹ ہے اور بہت اسپیشلائز برانچز ہیں 
دوسری چیز جو ہے جو ہمیں آج کی ڈسکشن سے جو ہم نے آخذ کی ہے جو کنکلوڈ کی ہے اٹ پرووائڈز اے فریم ورک آف گورنمنٹ ڈسیزن میکنگ سینٹرز کہ وہ کون سے اہم ادارے ہیں جو ہمارے لیے فیصلہ کرتے ہیں اور ہماری زندگی سوشل لائف پولیٹیکل لائف اکنامک لائف جو ہے دیٹ از آل افیکٹیڈ بائی دا ڈسیزن آف دیز باڈیز وچ آر پرووائڈیڈ ان دا کانسٹیٹیوشن So this is the second aspect that is covered in under, uh, under this uh, framework that we have discussed today, the constitutional framework. The third thing that we have concluded in this talk, in this lecture, is that it provides functions of law-making bodies. That is, which is the first thing that bodies are and then the other thing is also told that what are their functions, what are their responsibilities, what are their things they have to do. The right? National Assembly, what is their function, the Senate, what is their function, the uh, various National Economic Council, the National Finance Commission, uh, uh, یہ جو سروس کمیشن پبلک سروس کمیشنز ہیں ان کی جو ہے وہ سب چیزیں ابھی جو ہم نے اب تک بات کی ہے وہ ہم نے ایک براڈ فریم ورک دیٹ ریلیٹس ٹو پبلک ایڈمنسٹریشن ان دا کانسٹیٹیوشن وی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ دیٹ سو اس براڈ فریم ورک کو صرف یہ ہے کہ آپ نے سمجھنا ہے اس کو کمپریہینڈ کرنا ہے اور آرٹیکلس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ وہ کیا آرٹیکلز ہیں جو اہم آرٹیکلز ہیں فرام دا پوائنٹ آف ویو آف دی پبلک ایڈمنسٹریشن سو آئی ہوپ کہ جو آج کا لیکچر ہے اس سے آپ کو یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ ہماری گورنمنٹ کا کانسٹیٹیوشنل فریم ورک جو ہے وہ کیا ہے رائٹ اور اس کانسٹیٹیوشنل فریم ورک میں وی ڈز دی گورنمنٹ اسٹینڈ اینڈ واٹ آر دا تھری برانچز اینڈ دیر پروویژنس ایز گیون ان دی کانسٹیٹیوشن سو یہ آج کا الیونتھ لیکچر تھا ان شاء اللہ اپنے ٹویلتھ لیکچر میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اور پھر مزید ہم اس چیز پہ بات کریں گے کنٹینیو ٹو اسٹڈی دس تھنگ اور میرا خیال ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے جو ہے آپ کے پاس میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا وہ لے آئیے گا لیکن یہ کہ لیکچر مائی لیکچر شوڈ بی سفیشینٹ فار یو آر ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم ٹو نو اباؤٹ دا کانسٹیٹیوشن سو سی یو ٹل دین خدا حافظ